আত্মার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন মান খারাজা ফি তালাবিল ইলম ফাহু ফি সাবিলিল্লাহ যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য বাড়ি থেকে বের হলো সে আল্লাহর রাস্তায় একজন মুজাহিদ যেমন জেহাদ করার জন্য ঘর থেকে বের হলে সে যেমন আল্লাহর রাস্তায় ঠিক ঘর থেকে কেউ যদি ইলম হাসিল করার জন্য বের হয় তাহলে সেও আল্লাহর রাস্তায় রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন লতাদাউল মালাইকাতু আজনিহা তাহা ফেরেশতা তাদের পর যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য বের হয় কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান অন্বেষণের জন্য তার পায়ের নিচে বিছিয়ে দেয় ওই তালেব ইলমের সম্মানে আজ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী আসলে তাদের সম্মানে লাল গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হয় বিমানবন্দরে যখন নামে আর একজন তালেব ইলম একজন আলেমের পায়ের নিচে ফেরেস্তা তার পর বিছিয়ে দেয় সে আলেমের সম্মানে একজন তালেব ইলম যে জ্ঞান অন্বেষণ করে তার জন্য আল্লাহ সুবাহ দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে পিপড়া মাটির পেটে মাছ পানির পেটে আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে এমন কি পানির পেটে থাকা মাছ এবং মাটির পেটে থাকা পিপড়া পর্যন্ত যে তালেব ইলম কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান অন্বেষণ করার জন্য বের হয়েছে তার জন্য আল্লাহ সুবাহ দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ সুবাহ স্বয়ং কোরআন মাজিদে বলছেন আল্লাহ সুবাহ সবচেয়ে বেশি ভয় পায় আলেমগণ জ্ঞানীগণ এখন আপনি বলবেন যে আমি তো অনেক আলেম দেখি যারা সুদ খায় ঘোষ খায় টাকা পয়সা নেয় তার দিনদারি তার ঠিক নাই মাদ্রাসা থেকে দাওরা ফারেক করেছে টাকুর নিচে কাপড় পরে গান বাজনা বাজাই নাস্তিক হয়ে গেছে তাহলে আল্লাহ যে বলল আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে কারা আলেমগণ তাহলে এর উত্তর কি দিবেন হুম যখন দেখছেন একজন দাওরা ফারেক আলেম আল্লাহকে ভয় করেন আর আল্লাহ কোরআনে বলছে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি কে ভয় করে আলেমগণ তাহলে উত্তর কি দিবেন জি প্রশ্ন বুঝেননি আচ্ছা তো ওটার উত্তর হচ্ছে সে আসলে আলেমই আর জ্ঞানের সম্পর্ক সার্টিফিকেটের সাথে নয় জ্ঞানের সম্পর্ক পদের সাথে নয় তখনই বুঝতে পারবেন সে জ্ঞানী যে আল্লাহ সুবহান তালাকে ভয় করে একজন গ্রামের জাহেল ব্যক্তি যদি আল্লাহ সুবহান তালাকে ভয় করে তাহলে সে একজন যে আমল করে না বে আমল যে আলেম তার চাইতে সে বেশি জ্ঞানী সে বুঝে দুনিয়ার বাস্তবতা সে বুঝে ওই আলেম এখনো দুনিয়ার বাস্তবতা বুঝতে পারেনি সম্মানিত উপস্থিতি তো এই আয়াত প্রমাণ করে যে একজন আলেমের সম্মান কি আলেমের সম্মানে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আর অনেক আয়াত পবিত্র কোরআনে বলেছেন সূরা ইমরানের 28 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন শহীদ আল্লাহ আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন কে সাক্ষী দিচ্ছে আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শহীদ আল্লাহ আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই তার সাথে আর কারাই সাক্ষ্য দেয় যারা ফেরেস্তা তারাও এই সাক্ষী দেয় আল্লাহর সাথে যে আল্লাহ সুবাহ তালা ব্যতীত কোনো ইলা নেই তার সাথে আর কারা সাক্ষ্য দেয় উল উল যাদের জ্ঞান আছে যারা জ্ঞানী যারা আলেম তারা সাক্ষী দেয় এই আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তালা আলেমদের নামকে ফেরেস্তাদের নামের সাথে আল্লাহ সুবাহ তালার নামের সাথে উল্লেখ করেছে অনেক বড় মর্যাদা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এই আয়াতে আলেমের নামকে ফেরেশতার সাথে এবং তার নিজের নামের সাথে উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এই সাক্ষ্য আমি আল্লাহ দিই এই সাক্ষ্য ফেরেশতারা দেয় আর দুনিয়াতে যত জ্ঞানীরা আছে যত আলেমেরা আছে তারা এই সাক্ষ্য দেয় আপনার একটি আয়াত আপনাদের নিকটে খুব পরিচিত ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম 
হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তার রাসুলের আনুগত্য করো ও উল ইল আমরি মিনকুম এবং তোমাদের মধ্যে যারা অলিউল আমর তাদের আনুগত্য করো এই অলিউল আমরের ব্যাখ্যা কি এই অলিউল আমরের সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে দুটে একটা আল ওলামা তোমরা আলেমদের আনুগত্য করো আর দুই নম্বর হচ্ছে আল আল ওলিউল আদল আল হাকেম আর তোমাদের মধ্যে যিনি দায়িত্বশীল সামাজিকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে সেই দায়িত্বশীলের যে নির্দেশ কোরআন এবং হাদিসের বিরুদ্ধে যায় না সেই নির্দেশ তোমরা মানো তাহলে উল উল আমরের দুটো ব্যাখ্যা উল উল আমরের তার মধ্যে একটা কি আল ওলামা আলেমদেরকে তোমরা মানো আলেমদেরকে তোমরা অনুসরণ করো এই শর্তে যে আলেমদের কথা যদি কোরআন এবং হাদিসের বিরুদ্ধে না যায় এই শর্তে যে আলেমদের কথা যদি কোরআন এবং হাদিসের বিরুদ্ধে না যায় আল্লাহ সুবহান হতালা এই আয়াতে আতি উল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করো এর সাথে আতি উ আলাদা করে যোগ করেছেন আল্লাহ চাইলে এভাবে বলতে পারতেন যে আতি উল্লাহ আওয়ার রসুল আউল আমর এভাবে বলতে পারতেন না যে তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল এবং উলুল আমরদের আনুগত্য করো চাইলে এভাবে বলতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ সুবহান তালা এভাবে না বলে আতি উল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করো ও আতি উর রসুল আবার আতি উকে পুনরায় বললেন যে আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য করো কেন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য হচ্ছে নিঃশর্ত কোনো শর্ত নাই আল্লাহ যা বলবেন সেটা মানতে হবে আল্লাহর রাসুল যা বলবেন সেটা মানতে হবে কোনো প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন ছাড়া কোনো প্রকার বাক্য ব্যয় ছাড়া শর্তহীনভাবে নিঃশর্তভাবে একজন মুসলমান আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করতে বাধ্য কিন্তু উল ইল আমরের আনুগত্য নিঃশর্ত নয় যত বড়ই আলেম হোক যত বড়ই ক্ষমতাধর শক্তিশালী দায়িত্বশীল হোক তার আনুগত্য হবে শর্ত সাপেক্ষে কি শর্ত আগের যে দুইজন চলে গেছেন আগের যে আল্লাহ সুবহান তালার আনুগত্য এবং আল্লাহর রাসুলের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে আল্লাহ সুবহান তালা এবং আল্লাহর রাসুলের নির্দেশের বিরুদ্ধে যতক্ষণ না যায় তাদের নিষেধের বিরুদ্ধে যতক্ষণ না যায় ততক্ষণ আমি এবং আপনি আলেমের আনুগত্য করব ততক্ষণ আমি এবং আপনি সামাজিক দায়িত্বশীলের আনুগত্য করব সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবহান তালা আলেমের সম্মানে আরো বলছেন আল্লাহ সুবহান তালা তোমাদের মধ্যে তাদের মর্যাদা এবং তাদের সম্মানকে বাড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান তালা তোমাদের মধ্যে তাদের মর্যাদা এবং সম্মানকে বাড়িয়ে দিয়েছেন যারা আল্লাহর প্রতি মানায়ন করে এবং যারা জ্ঞান হাসিল করে জ্ঞান অন্বেষণ করে যারা আলেম তাদের মর্যাদাকে আল্লাহ সুবহান তালা বাড়িয়ে দিয়েছেন সম্মানিত উপস্থিতি আলেমের গুরুত্ব বুঝার জন্য আর একটু কথা বলে আলেমদের সাথে আমাদের আদব আমাদের শিষ্টাচার কেমন হওয়া উচিত সেই উপলক্ষে সাহাবা ইকরামের কিছু কল উল্লেখ করবো ইনশা আল্লাহ আলেমের বিষয়ে বলতে গিয়ে আর একটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হচ্ছে ইসলামের অপর নাম হচ্ছে জ্ঞান ইসলামের অপর নাম কি এটি কিন্তু মনে রাখতে হবে ইসলামের অপর নাম হচ্ছে জ্ঞান যেখানে জ্ঞান আছে ওখানে ইসলাম আছে আর যেখানে জ্ঞান নাই সেখানে ইসলাম নাই দলিল রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যেই যুগে প্রেরিত হয়েছিলেন সেই যুগকে বলা হয় আইয়াম আল জাহিলিয়া জাহিলিয়াতের যুগ মূর্খতার যুগ অজ্ঞতার যুগ জাহিলিয়া শব্দটা জাহাল জাহেল থেকে এসেছে তো রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যেই যুগে প্রেরিত হয়েছেন ওই যুগের নাম কি অজ্ঞতার যুগ মূর্খতার যুগ সেই অজ্ঞতা এবং মূর্খতার যুগে আল্লাহ রাসুল কি নিয়ে এসেছেন জ্ঞান নিয়ে এসেছেন কি নিয়ে এসেছেন জ্ঞান নিয়ে এসেছেন যে জ্ঞানের নাম হচ্ছে ইসলাম সেই জ্ঞানের নামটা কি ইসলাম তাহলে ইসলামের অপর নাম জ্ঞান কেন আল্লাহ রাসুল অজ্ঞতার যুগে মূর্খতার যুগে এসেছেন এবং অজ্ঞতা মূর্খতাকে দুর্বিত করার জন্য তিনি একটি আলো নিয়ে এসেছেন সে আলো হচ্ছে জ্ঞানের আলো সেই আলো হচ্ছে ইসলামের আলো অতএব ইসলামের অপর নাম হচ্ছে জ্ঞান এই জন্য প্রত্যেক ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ হচ্ছে যা হিলিয়াত মূর্খতা অজ্ঞতা প্রত্যেক ইসলাম বিরোধী কাজ কি যা হিলিয়াত মূর্খতা অর্গতা আব্বু আপনাদের সামনে বক্তব্য অনেকবারই বলেছে 
যে যেই প্রিন্সিপাল স্কুলে তার মেয়েকে নাচাই বিজয় দিবস পালন করাই শহীদ মিনারে ফুল দেয় ওই ভিসি ওই প্রিন্সিপালকে যদি আমি অজ্ঞ মূর্খ প্রমাণ না করতে পারি তাহলে জাতির সামনে বক্তব্য দেব না তাহলে ওই ডক্টরেট ডিগ্রিধারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ে আসা ভিসি অক্সফোর্ড থেকে পড়ে আসা সেই ব্যক্তি তাকে কিভাবে আব্দুরা জাকবিন ইউসুফ বলছে তাকে অজ্ঞ এবং মূর্খ প্রমাণ করব আপনি কি আমার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছেন তাকে অজ্ঞ এবং মূর্খ এইভাবেই প্রমাণ করব যে ইসলাম মানি জ্ঞান আর ইসলাম বিরোধী যা কিছু আছে সবই কি অজ্ঞতা মূর্খতা যা হিলিয়াত সম্মানিত উপস্থিতি এই ইলম এই জ্ঞানের আলো রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোনায় কোনায় তার স্থল আভিষিক্ত হয়ে আলেমগণ নিয়ে গেছেন এই জন্য আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলে যাই মনে রাখবেন এটা আজকে ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ সারা পৃথিবীতে যত সংগঠন আছে সব সংগঠন যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় যত দিনই সংগঠন আছে এ খনল মুসলিমিন বলেন জামাত ইসলাম বলেন তাবলিক জামাত বলেন যত দিনই সংগঠন আছে সব সংগঠন যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় সব মসজিদ যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় যত মসজিদ আছে সব মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হলো কিন্তু ইলমি হালাকা জ্ঞানের দাস যদি জারি থাকে মাদ্রাসা যদি জারি থাকে আলে মোলামার দাস যদি জারি থাকে মরুভূমিতেই হোক আপত্তি নাই আলে মোলামার দাস যদি জারি থাকে তাহলে পঞ্চাশ বছর পরে দাস থেকে এমন ব্যক্তি বের হবে যে এরকম হাজারো মসজিদ তৈরি করবে হাজারো সংগঠন তৈরি করবে আর যদি মুসলমানের ঘর সংগঠন দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয় মুসলমানের অলিতে গলিতে মসজিদ তৈরি করা হয় কিন্তু দাস দেওয়ার মতো আলেম না থাকে জ্ঞান প্রচার করার মতো আলেম না থাকে জ্ঞান বিতরণ করার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকে মাদ্রাসা না থাকে তাহলে পঞ্চাশ বছর পরে এই মসজিদে সালাত আদায় করার মতো মুসাল্লি পাওয়া যাবে না এই মসজিদে ইমামতি করার মতো ইমাম পাওয়া যাবে না এই সংগঠনগুলোকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো আলেম পাওয়া যাবে না এই জন্য যুগে যুগে ইসলাম টিকে থেকেছে ইসলাম টিকে থাকার দুর্গ ইসলাম টিকে থাকার শেষা ঢালা প্রাচীর হচ্ছে জ্ঞানের দাস আলেম ওলামা এবং তাদের দাস এই জন্য জীবন দিয়ে হলেও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে হবে শিক্ষা প্রচার করতে হবে জ্ঞানের প্রচার করতে হবে আলেম ওলামাকে সম্মান করতে হবে এবং আলেম ওলামার দাস বাড়াতে হবে এটার ফল আপনি চাক্ষুষ দেখতে পাবেন না কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন সব কিছুর ফল চাক্ষুষ দেখা যায় না অনেক কিছুর ফল থাকে মাদাল বাইদ অনেক বছর পরে বোঝা যায় যেটার ফল কি এই মাদ্রাসাগুলো হয়তো বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারবে না যেটা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা বলায় সেটা হয়তো করে দিতে পারবে না আমার আপনার আজকের এই দাস এটা হয়তো সেটা করতে পারবে না কিন্তু এটা কি করতে পারবে আমাদের অতীতে গত সাড়ে চোদ্দোশো বছরে যত আলেম ওলামা এইভাবে দাস দিয়েছেন তাদের দাসের কারণে আমি আপনি আজকে মুসলমান আমাদের এই দাসের কারণে বংশ পরম্পরায় ইসলাম টিকে থাকবে আমার সন্তান কাফের হবে না আমার সন্তান তাওহিদের জ্ঞানে আলোকিত হবে আলাম আদাল বাইদ দীর্ঘস্থায়ী ফল যত বেশি মাদ্রাসা হবে যত বেশি আলেম ওলামা তৈরি হবে যত বেশি জ্ঞানের প্রচার হবে তত আলাল মাদাল বাই দীর্ঘস্থায়ীভাবে মানুষের মাঝে ইসলাম প্রচারিত হবে এবং ইসলাম স্থায়ীভাবে টিকে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত অতএব সম্মানিত উপস্থিতি আমাকে এবং আপনাকে জ্ঞানের মর্যাদা দিতে হবে আলেম ওলামার মর্যাদা দিতে হবে কুল্লুমায়ত আল্লাহ বিল ইল যা কিছু জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত তার মর্যাদা দেওয়া সালাফে সালেহিনের বৈশিষ্ট্য কুল্লু মায়ে তাল্লাক বিল ইলম ইলমের সাথে যা কিছু সম্পর্কিত তার প্রত্যেকটার মর্যাদা দেওয়া সালাফে সালেহিনের বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে সালাফে সালেহিনের দু একটা ঘটনা বলে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করার দিকে এগিয়ে যাব ইনশা আল্লাহ ওবাই ইবন কাব রদি আল্লাহ আনহ বয় বৃদ্ধ সাহাবি ওহির লেখক আর আর একজন হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ তাল আনহ যিনি রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস রাজি আল্লাহ তাল আনহুর ছেলে হেবরুল হ্যাঁ আব্বাস রাজি আল্লাহ তাল আনহুর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস অনেক বড় মুফাসির কোরআন অনেক বড় মুহাদ্দিস তিনি উবাই ইবনু কাব রাদি আল্লাহ তাল আনহুর যে উঠ 
যে ঘোড়া যেটিই হোক সেটার রশি ধরে টানছেন আর ওবাই ইবন কাব সেই উট এবং সেই ঘোড়ায় বসে আছে তখন ওবাই ইবন কাব বলছেন যে যে কিভাবে সম্ভব যে আল্লাহর রাসুলের চাচা ছেলে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস আমি উবাই ইবন কাব আমার উটের রশি আমার ঘোড়ার রশি ধরে টানবে কেমন কেমনে সম্ভব তখন তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে এটা বললেন তখন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বলছেন আপনি হচ্ছেন আমাদের ওস্তাদ আর আমরা ওস্তাদদেরকে এইভাবেই সম্মান করি আল্লাহ আকবর আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস এত বড় মোহাদ্দিস হওয়ার পরও এত বড় মুফাসির হওয়ার পরও রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের বংশধর হওয়ার পরও আল্লাহ রাসুলের চাচার ছেলে হওয়ার পরও তিনি তার ওস্তাদ তার শিক্ষককে কিভাবে সম্মান করতেন সম্মানিত উপস্থিতি ইবন আব্বাস রাজিয়াল্লাহ বলছেন যে আলেমকে কষ্ট দেয় সে রসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয় আর যে রসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয় সে আল্লাহ সুবাহকে কষ্ট দেয় ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ বলছেন লোহুমুল ওলামা মসমুম আলেমদের গোস্ত বিষাক্ত আলেমদের গোস্ত কি এ কথা মনে রাখবেন ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ বলছেন লোহুমুল ওলামা মসমুম আলেমদের গোস্ত বিষাক্ত মান শাম মারিদা যে আলেমদের এই বিষাক্ত গোস্তের গন্ধ নিল সে অসুস্থ হয়ে যাবে অমান আকালাহা আর যে আলেমদের এই বিষাক্ত গোস্ত খেয়ে ফেললো ফাকাদ মাতা সে মৃত্যুবরণ করবে তার মানে আলেমদের গোস্ত বিষাক্ত মানে আলেমদের মান সম্মান মর্যাদা তাদের সম্মান তাদের ইজ্জত নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলবে সামান্য পরিমাণ গন্ধ যে নিবে সে অসুস্থ আর যে পুরোটাই খেয়ে ফেললো আলেমদের মান সম্মান ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেললো ফাকাদ মাতা সে মারা গেছে দুনিয়াতে তার শাস্তি হবে ইমাম বোখারি রাহিমাহুল্লাহর সাথে যারা ইমাম বোখারি রাহিমাহুল্লাহর সাথে যারা খারাপ ব্যবহার করেছিল তারা তাদের শাস্তি দুনিয়াতেই পেয়ে গেছে ইতিহাস তার সাক্ষী এই জন্য আলেমগণ বলেছেন যে আলেমদের গোস্ত বিষাক্ত খবরদার আলেমদের ইজ্জত নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেলিও না আলেমদের মর্যাদা নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেলিও না তুমি দল করো ঠিক আছে তুমি সংগঠন করো ঠিক আছে একজন আলেম তোমার দলের নয় সংগঠনের নয় তাই তাকে পচাতে হবে তাই তার নামে দুর্নাম করতে হবে তাই তার সম্মেলন বন্ধ করতে হবে ইত্যাকিল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো আলেমদের মান সম্মান নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলবে তাদের পরিণতি ভয়াবহ ইহকালে এবং পরকালে সম্মানিত উপস্থিতি ইলমের সাথে আরও যা সংশ্লিষ্ট তার মধ্যে খাতা কলম বই এগুলো ইলমের সাথে সংশ্লিষ্ট আমি যখন ভারতে পড়াশোনা করতাম তো একদিন আমি আমার বাম হাতে বই আছে আমি বাম হাতে বই নিয়ে হাঁটতেছি যাচ্ছি তো আমার একজন ওস্তাদ ভারতে আমাকে ডাক দিল আবদুল্লাহ বলে জি তো বলে বই বাম হাতে নিতে হয় না বই কোন হাতে নিতে হয় ডান হাতে নিতে হয় এটা বইয়ের সম্মান কুল্লু মায় তা আল্লাহ বিল ইলম যা কিছু জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত তাকে কি করতে হবে সম্মান করতে হবে আমার আর একটা ঘটনা ভারতের আমরা যখন বাংলাদেশে ছিলাম তখন আমরা এই কলমগুলো দিয়ে খেলতাম এইভাবে টেবিলের উপর তো ভারতে গিয়ে একজন আমার নিকটে আমার এক ওস্তাদ আমার নিকটে কলম চেয়েছিল কি আমার এক বন্ধু আমার নিকটে কলম চেয়েছিল তো আমি কলমটা এইভাবে পাক মেরে দিয়েছি এইভাবে নিক্ষেপ করে তো আমার ওস্তাদ আমাকে ডাক দিলেন আবদুল্লাহ বলে জি ওস্তাদ তো বলে কলম এভাবে নিক্ষেপ করে দিতে হয় না তুমি উঠে এসে কলম নাও কেন কলম দিয়ে আমরা জ্ঞান হাসিল করি খুল্ল মায় তা আল্লাহ বিল ইল প্রত্যেক যা কিছু জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত তাকে সম্মান করতে শিখুন জ্ঞানের সাথে যা কিছু সম্পৃক্ত যখন আপনি তাকে সম্মান করবেন তখন আপনার জ্ঞানে বরকত হবে আপনার টিচারকে সম্মান করেন খাতা বইকে সম্মান করেন কলমকে সম্মান করেন আপনার জ্ঞানে বরকত হবে আল্লাহ সুবহান তালা আপনার জ্ঞানকে কবুল করবেন আব্বু একজন তার ওস্তাদের কথা বলতেন যে বইয়ের পাশে টিকা লেখা থাকে এই ভারত ছাপা বইগুলোর সব পাশে টিকা লেখা থাকে 
এটা মূল পেজ এ পাশেও টিকা লেখা আছে এ পাশেও টিকা লেখা আছে এ পাশেও টিকা লেখা আছে এবং অনেক সময় টিকাগুলো এইভাবে বাঁকা করে লেখা থাকে ওই বইগুলো আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন তো আব্বু তার ওস্তাদের ঘটনা শোনাচ্ছে যে সাধারণত সবাই এই টিকাটা পড়ার জন্য বইটাকে ঘুরায় লেখাটা যখন উল্টে আছে তখন বইটাকে ঘুরিয়ে ধরে টিকাটা পড়ার জন্য আর আব্বুর ওস্তাদ বইটাকে ওভাবেই রাখতে নিজে ঘুরে গিয়ে টিকাটা পড়তেন কেন কিতাবকে সম্মান করার জন্য এই বইটাকে আমি এভাবে ঘুরাব আমি ভারতে দেখেছি ভারতের যারা ছাত্র তাদের মধ্যে আদাম আছে তাদেরকে কোনোদিন দেখিনি যে মেঝেতে মেঝেতে পড়ার সময় বইকে এমনি মেঝেতে রেখে পড়তে কোনো দিন দেখিনি কিছু না হলে অন্তত পক্ষে একটা রুমাল পকেট থেকে বের করে মেঝের ওপর সেই রুমালটা রেখে তারপরে তার ওপর বইটা রেখে তারপরে পড়বে এটা আদ শিষ্টাচার বৈশিষ্ট্য মালিক বিন আনাস রাহিমাহুল্লাহ বলছেন তা আল্লামুল আদব কাবলা তা আল্লামুল ইলম তোমরা ইলম শিখার আগে আদব শিখো শিষ্টাচার শিখো বৈশিষ্ট্য শিখো পরে ইলম শিখিও আর আবদুল্লা বিন মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলতেছেন আমরা যেমন ইলম শিখতাম সেরকম নাতা আল্লামুল আদব ঠিক সেভাবে আমাদের ওস্তাদদেরকে দেখে আমরা আদবও শিখতাম আহমদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ যখন দার্স দিতেন তখন তার দার্সে পাঁচ থেকে দশ হাজার মানুষ উপস্থিত হতো আর এই পাঁচ থেকে দশ হাজার মানুষের সবাই ছাত্র ছিল না সাধারণ মানুষ আসত তার নিকট থেকে আদব শিখতে তার নিকট থেকে শিষ্টাচার শিখতে বৈশিষ্ট্য শিখতে গুণাবলী শিখতে সম্মানিত উপস্থিতি আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না এই বিষয়ে আরও আলোচনা করা যাবে কিন্তু এতটুকুই আলোচনা আপনাদের জন্য আমি যথেষ্ট হওয়া মনে করি আপনারা সার্বিকভাবে আপ্রাণভাবে ইলমের সাথে কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞানের সাথে যা কিছু সম্পৃক্ত তাকে সম্মান করার চেষ্টা করবেন প্রথমত আপনার উস্তাদকে যার নিকট থেকে জ্ঞান শিখতেছেন যারা দুনিয়াতে জ্ঞান বিতরণ করতেছে দ্বিতীয়ত যে মাদ্রাসায় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় সেই মাদ্রাসাকে সেই মাদ্রাসায় দান করবেন মাদ্রাসার হেফাজত করবেন মাদ্রাসার ছাত্রকে খাওয়াবেন মাদ্রাসার ছাত্রের খরচ বহন করবেন একদিন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের দরবারে একজন ব্যক্তি এসে বলতেছে সহি হাদিস আল্লাহ রাসুল ইন্নালি আহ আমার একজন ভাই আছে আমার ভাই আপনার নিকটে এসে পড়াশোনা করে আর আমি ব্যবসায়ী সংসারের কাজ করি মোহতারিফ সংসারের কাজ করি তো আমার ভাইয়ের খরচও আমাকে বহন করতে হয় সংসারের খরচও আমাকে বহন করতে হয় আল্লাহ রাসুল আমার ভাই যদি আপনার নিকটে পড়াশোনা না করে আমার সাথে সংসারের কাজে একটু অংশ নিত তাহলে ভাইয়ের খরচটা আমাকে বেকার বহন করতে হতো না আর আমার সংসারের টাকা পয়সাও একটু বাড়ত তখন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাকে বললেন লাহাল্লাখা তুর সকবিহি হে আল্লাহর বান্দা তোমার যে ভাই আমার মসজিদে নববীতে এসে কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান অর্জন করে আহলুস সুফাদের সাথে থেকে আহলুস সুফা মানে যারা মেঝেই থাকত প্রথম মাদ্রাসা ইসলামের যারা মেঝেই গরিব মিসকিন আবু হর রজি আল্লাহ তাল আনহু মেঝেই শুয়ে থাকতেন পেটে পাথর দিয়ে শুয়ে থাকতেন মানুষ তাকে অনেক সময় হয়তো লাথিও দিয়েছে কেউ এসে হয়তো খাবার দিয়েছে কেউ এসে দেয়নি এরকম অসহায় অবস্থায় আহলু সুফা গরিব মিসকিন মহাজির সাহাবিরা মসজিদে নববীতে বসে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে জ্ঞান হাসিল করতেন তো শুনে রাখো তোমার যে ভাই আমার নিকটে মসজিদে নববীতে বসে জ্ঞান হাসিল করে তাকে যে তুমি জ্ঞান হাসিল করাচ্ছ এবং তাকে যে তুমি জ্ঞান হাসিলের খরচ বহন করছো এর বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে রিজিক দিয়ে থাকেন আল্লাহ আকবর না আল্লাহ কাতুর জাকবি তুমি যে রিজিক আল্লাহ সুবাহার পক্ষ থেকে পাচ্ছ এটা তোমার যে ভাইকে তুমি আমার মসজিদে নববীতে পড়তে দাও তার যে খরচ বহন করো সেটার বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে দিয়ে থাকে তুমি যদি তাকে মসজিদে নববী থেকে নিয়ে যাও তাহলে হয়তো তোমার রুজি বাড়ার চেয়ে কমেও যেতে পারে সম্মানিত উপস্থিতি তাই ইলমের সাথে যা কিছু সম্পৃক্ত আলে মোলামা ছাত্র মাদ্রাসা বই পুস্তক খাতা কলম সব কিছুকে আমরা সম্মান করা শিখব মর্যাদা করা শিখব হেফাজত করা শিখব আমরা যেন দলের কারণে সংগঠনের কারণে আলেমের শত্রুতে পরিণত না হই এটা এই যুগের অনেক বড় ফেতনা দলের কারণে অমুক আলেমের প্রোগ্রাম হতে দিব না অমুক আলেমের প্রোগ্রাম বন্ধ করে দাও দলের কারণে অমুক আলেমের দুর্নাম করো সে আমার দল করে না আল্লাহ আকবর আলেমকে যে জাতি সম্মান করতে জানে না জ্ঞানকে যে জাতি সম্মান করতে জানে না সে জাতি কুশ্চিনকালেও সফল হতে পারে না 
আল্লাহ সুবহান ও তালা আমাদেরকে জ্ঞান এবং জ্ঞান সংশ্লিষ্ট যা কিছু আছে তার হেফাজত করার তার সম্মান করার তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমার আলোচনার যেতে দ্বিতীয় অংশ আমি বলতে চাচ্ছিলাম কতটুকু সময় আছে বলতে পারছি না আর হয়তো বিশ থেকে বাইশ মিনিট সময় আছে সেই দ্বিতীয় অংশটা অনেক বড় এবং ব্যাপক ভবিষ্যতে কোনো দিন সুযোগ হলে যেখানে সুযোগ হবে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ সেটা হচ্ছে আমরা ব্যক্তি ব্যক্তি থেকে পরিবার পরিবার থেকে সমাজ সমাজ থেকে রাষ্ট্র তো একটা ব্যক্তি জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যেমন থিওরি লাগে একটা আকিদা একটা বিশ্বাস লাগে একটা মতবাদ লাগে যেটার উপর বিশ্বাস করে আমরা টিকে থাকি চলি ফিরি ইসলাম ঠিক আমাদের সমাজ আমাদের রাষ্ট্রের জন্য একটা থিওরির প্রয়োজন যেটার উপর ভিত্তি করে সে টিকে থাকবে আজকে বাংলাদেশের অবস্থা এমন ভয়াবহ যে বাংলাদেশ যে কোন থিওরির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ যে কি আর বাংলাদেশ যে কাকে বলে আর বাংলাদেশের ইতিহাস যে কি তা বাংলাদেশের মানুষ জানে না বাংলাদেশের যত বড়ই রাজনৈতিক দল হোক আর যত বড়ই ইসলামিক দল হোক তারা বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের পরিচয় দিতে ব্যর্থ তারা বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের পরিচয় দিতে ব্যর্থ তারা বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের পরিচয় দিতে ব্যর্থ আমরা বাংলাদেশ মানে কি বুঝি উনিশশো সালে যে দেশের জন্ম হয়েছে বাংলাদেশ মানে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ মানে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ মানে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ মানে খালেদা জিয়া হাউ ক্যান ইট পসিবল কিভাবে এটা সম্ভব হতে পারে শুধু উনিশশো একাত্তর এবং তারপরেই আমাদের ইতিহাস একটা জাতিকে যতক্ষণ না আপনি তার মূল ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ওই জাতি মুক্তি পেতে পারে না ওই জাতির মূল ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত করলে সেই জাতি মুক্তি পাবে আজকে বাংলাদেশের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি রাষ্ট্রীয়ভাবে সামাজিকভাবে সেই পরিস্থিতির কারণে আমি প্রয়োজন বোধ করছি সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলো মানুষকে পরিচিত করানোর জন্য যে বাংলাদেশটা কি বাংলাদেশ কাকে বলে বাংলাদেশের আসল ইতিহাস কি এই সংক্ষিপ্ত কথা বলে যতটুকু সম্ভব ততটুকুর মধ্যে আমি শেষ করে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব ইনশা আল্লাহ আজিজ বাংলাদেশ শব্দটার উৎপত্তি মূলত বঙ্গ থেকে যেমন বঙ্গোপসাগর আমরা বলি না বঙ্গোপসাগর সেই বঙ্গ শব্দটা থেকে বাংলাদেশের উৎপত্তি বঙ্গ কে ছিল এটা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিরাট মতভেদ আছে তবে একদল ঐতিহাসিকের শক্ত এবং মজবুত দাবি যে নুহ আলহি সলাত সালামের একজন ছেলে সাম অথবা হাম তার একজন ছেলে হেন্দ এবং তার একজন ছেলে বং সেই ছেলে এই অঞ্চলে বসবাস করত তথা নুহ আলহি সলাত সালামের চতুর্থ বা পঞ্চম পর্যায়ের কোন একজন ছেলের নাম ছিল বং যে এই অঞ্চলে বসবাস করত এবং তার যারা বংশধর তারা এই অঞ্চলে বসবাস করত তাদেরকে ইতিহাসে বং বলে পরিচিত করা হয়েছে ইসলাম আসার আগে বাংলাদেশে বা এই বঙ্গদেশে ইসলাম আসার আগে এই অঞ্চলগুলোতে যারা ইতিহাস পড়েন তারা দেখবেন আর্য এবং দ্রাবিড় এখানকার আদিবাসী আমার সংক্ষিপ্ত পড়াশোনায় দ্রাবিড়রা হচ্ছে এখানকার আদিবাসী যারা কোনো মূর্তি পূজা করত না যারা কোনো বুধ পূজা করত না যাদের মধ্যে তাওহিদের গন্ধ পেয়ে পাওয়া যেত তারা হচ্ছে দ্রাবিড় আর আর্যরা ইরান তুরান থেকে পরবর্তীতে এসেছে যারা হিন্দু যারা ব্রাহ্মণ তারা হচ্ছে এদের অন্তর্ভুক্ত তারা এই সমস্ত তাওহিদবাদী দ্রাবিড়দেরকে লেচ্ছ জবন ঘৃণার পাত্র মনে করত এবং তাদের ইতিহাস বইগুলোতে এই জিনিসগুলো উল্লেখ করা আছে আমি অত বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না বিস্তারিত আলোচনা করলে অনেক সময় লাগবে বারোশো তিন খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি যিনি কুতুবুদ্দিন আইবেক যার নামে ভারতে কুতুব মিনার আছে সেই কুতুবুদ্দিন আইবেকের একজন নির্ধারিত বা নিযুক্ত সেনাপতি ছিলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি তিনি বর্তমান ভারতের নদিয়া জেলায় যে গৌড় রাজ্য স্থাপিত ছিল সেটা জয় করে এবং সেটা জয় করে মালদাহ মুর্শিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশের বর্তমান জেলা বরেন্দ্র যে অঞ্চলগুলো আছে সেই বরেন্দ্র অঞ্চলগুলোর একটা জেলা হচ্ছে রাজশাহী সেই রাজশাহী দিয়ে প্রবেশ করে রংপুর দিনাজপুর দিয়ে বের হয়ে তিব্বত পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করে 
চীনের তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত এখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তিব্বত সীমান্তে তিনি যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন পরাজয় বরণ করে সেখান থেকে ফিরে এসে বর্তমান ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর বর্তমান ভারতে দুইটা দিনাজপুর আছে উত্তর দিনাজপুর আর দক্ষিণ দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর একটা জায়গা আছে এখনও দেবকোট সেই দেবকোট নামক জায়গায় এখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির মৃত্যু হয় রাহিমাহুল্লাহ তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করেন তার মাধ্যমে বঙ্গ যে এলাকা বাংলাদেশ যে এলাকা সেই এলাকাতে ইসলাম প্রচারিত হয় মানুষ ইসলামের দিকে আসতে থাকে তার মৃত্যুর পরে আজ পর্যন্ত অদ্যবধি ইসলামী শাসন এবং হুকুমত থাকলেও তিন থেকে চারটা ট্রাজেডি এই অঞ্চলের আমি ভারত অঞ্চলের ইতিহাস বলছি না বঙ্গ অঞ্চলের যেটা বাংলাদেশ যেটাকে বলা হচ্ছে সে অঞ্চলের ইতিহাস বলছি এই অঞ্চলের মানুষজন তিন থেকে চারটা ট্রাজেডির মুখোমুখি হয় ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির পরে খিলজিরা এ দেশ চালিয়েছে তুঘলকরা চালিয়েছে মোঘলরা চালিয়েছে আর স্বাধীন সুলতানি শাসন আমল এটা একটা ইতিহাসের অংশ স্বাধীন সুলতানি শাসন আমল কাদেরকে বলা হয় যারা দিল্লির অধীনস্থ না থেকে দিল্লি থেকে মোঘলরা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করত বা তার আগে আরও যারা পরিচালনা করত যারা দিল্লির অধীনস্থ না থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করত তাদের আমলটাকে বলা হয় স্বাধীন সুলতানি আমল তো এই দীর্ঘ সময়ে চারটা ট্রাজেডি মুসলমানদের উপর এসেছে এই অঞ্চলের এই বাংলাদেশের তার মধ্যে একটা হচ্ছে রাজা গণেশ ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির পরে দেড়শো দুইশো বছর যাবৎ এদেশের মুসলমানেরা খুব ভালো ছিল দিন ধর্ম ইসলাম মানা পালন করা প্রচার করা খুব সুন্দর চলত রাজা গণেশ ছিল বাংলাদেশের দিনাজপুরের একজন জমিদার সে হিন্দুত্ববাদী যে কট্টরপন্থী আছে তাদের উত্থানের একটা চেষ্টা নিয়ে তৎকালীন যারা মুসলমানদের বাদশা ছিল তাদের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করত ক্ষমতা দখল করে নেয় যখন ক্ষমতা দখল করে নেয় তখন ইতিহাস বলছে যে তখন একজন আলেম বাংলাদেশে বসবাস করতেন যার নাম কুতুবে আলম তিনি যৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শারকি রাহিমাহুল্লাহকে আহ্বান জানান বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার জন্য তখন তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে যখন রওনা হন তখন এই হিন্দু রাজা গণেশ এই আলেম কুতুবে আলমের নিকটে এসে বলে আপনি যা বলবেন তাই মেনে নিব তখন কুতুবে আলম তাকে শর্ত দেয় যে তুমি মুসলমান হয়ে যাও তাহলে তোমার রাজত্ব আমরা গ্রহণ করব না হলে গ্রহণ করব না তখন রাজা গণেশ নিজে মুসলমান না হয়ে তার সন্তান যদু যাকে মুসলমান করে নাম রাখা হয়েছিল জালাল উদ্দিন তাকে মুসলমান করে তাকে ক্ষমতায় বসাই তখন এই ইব্রাহিম শারকি ফিরে যায় এবং ইব্রাহিম শারকি ফিরে যাওয়া মাত্রই তার সেনাবাহিনী ফিরে যাওয়া মাত্রই এই রাজা গণেশ পুনরায় তার সন্তানকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে নিজে ক্ষমতা দখল করে এবং সাত থেকে দশ বছর যাবৎ এই বাংলাদেশের মুসলমানদের উপর হিন্দুরা কঠিন থেকে কঠিনতর অত্যাচার পরিচালনা করে এটা গেল একটা ট্রাজেডি দুই নম্বর ট্রাজেডি এই ইতিহাস আপনাদের একটু হলেও জানা থাকতে হবে সংক্ষিপ্ত হলো সেটা হচ্ছে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তিনি একজন রাজা ছিলেন এই অঞ্চলে পরিচালনা করতেন রাজ্য তার সময় দ্বিতীয় ট্রাজেডি শুরু হয় সেটা কি তিনি হিন্দুদের সাথে এতটা বেশি মিশে যান হিন্দুদের সাথে এতটা বেশি মিশে যান যে হিন্দুদের আদব কায়দা শিষ্টাচার কালচার হিন্দু সাহিত্য হিন্দু প্রভাব হিন্দুদের অনুষ্ঠান সব কিছু তার রাজদরবারে পরিচালিত হতে থাকে এবং মুসলিম সমাজে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং এই সময় মুসলিম সমাজ তাওহিদবাদী আকিদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হিন্দুদের কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে যত বাতিল সুফি ফেরকার আবির্ভাব হয় সব এই সময় আবির্ভাব হয় শ্রী চৈতন্যের মতবাদে প্রভাবিত হয়ে যত সুফিবাদী জঘন্য বাতিল ফেরকা সব মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি খুব ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় প্রবেশ করে এটা গেল দ্বিতীয় ট্রাজেডি ট্রাজেডি তৃতীয় ট্রাজেডি বাদশা আকবর বাদশা আকবর মাত্র বারো তেরো বছর বয়সে ক্ষমতায় আরোহণ করে সে একজন অশিক্ষিত জাহেল মূর্খ ছিল যার জ্ঞানহীনতা এবং মূর্খতার কারণে পরবর্তীতে চিরস্থায়ীভাবে মুসলমানেরা ভারত উপমহাদেশের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে 
এই বাদশা আকবর তিনি একজন হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করেন যোধা বাই নামে একজন হিন্দু মহিলা এবং তার রাজ দরবারে হিন্দু সকল পূজা মা দুর্গা মা কালী সকল কিছুর পূজা শুরু হয় নতুন ধর্ম তিনি মানুষের সামনে নিয়ে আসেন যেই ধর্মের নাম দেন দিনে ইলাহি যেই ধর্মের মধ্যে হিন্দু আর মুসলমান দুই ধর্মের মিশ্রণ ঘটানো হয় এবং এর একটা বিরাট দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ভারত উপমহাদেশ এবং বাংলাদেশে থেকে যায় যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে চিরস্থায়ীভাবে ভারত উপমহাদেশে মুসলমানেরা তাদের ছয়শো সাতশো বছরের গৌরবময় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাহলে একটা ট্র্যাজেডি রাজা গণেশ একটা আলাউদ্দিন হোসেন শাহ আর একটা বাদশাহ আকবর আর শেষ চতুর্থ ট্র্যাজেডি হচ্ছে ব্রিটিশরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন এই ভারত উপমহাদেশে আসে তখন তাদের বিজয় অভিযান শুরুই হয় বাংলাদেশ থেকে মুর্শিদাবাদ এবং যে পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চল যেটা আসলে বাংলাদেশের মধ্যে আসা উচিত ছিল আশি নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান বসবাস করে সেই মুর্শিদাবাদ থেকেই বাংলাদেশ থেকেই বাংলাদেশে শাসন মুসলমানদের শাসনের পতন থেকেই সারা ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের শাসনের পতনের শুরু হয় এই পতনের পর থেকে যে একটা লম্বা ইতিহাস এই ইতিহাসটুকু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যখন ভারত উপমহাদেশ ব্রিটিস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশরা দখল করে নেয় তখন সর্বপ্রথম আব্দুল আজিজ মহাদেশ দেহলবি রাহেমাহুল্লাহ এই ভারতকে দারুল কুফুর দারুল হার বলে ফত দেন এবং তার ছাত্র শাহ ইসমাইল শহীদ পঁচিশ হাজার হাদিসের হাফেজ এবং সৈয়দ আহমদ বিরলভি আল্লাহ সুবহান তারা তাদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করুক আল্লাহ আহমিন তারাই সর্বপ্রথম এই আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এবং বাদশাহ আকবর এবং রাজা গণেশ এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের মাধ্যমে এই ভারত উপমহাদেশ এবং বাংলাদেশে যত শিরকি যত বেদাতি কৃষ্টি কালচার কুসংস্কার সমাজে প্রবেশ করেছিল যা মুসলমানদের অধপতনের এক নম্বর কারণ ছিল সেই কৃষ্টি কালচারগুলোর বিরুদ্ধে শক্ত মজবুত একটা প্রভাবশালী আন্দোলন পরিচালনা করেন শাহ ইসমাইল এবং সৈয়দ আহমদ বেরলভি তার লেখা বই আপনারা পড়তে পারেন তাকবিয়াতুল ইমান ভারত উপমহাদেশের তাওহিদের উপর আমরা তো আজকে মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব রাহিমাহুল্লার কিতাব উত্তাওহিদ এই বইয়ের নাম জানি কিন্তু শাহ ইসমাইল রাহিমাহুল্লার তাকবিয়াতুল ইমান এই বইয়ের নাম জানি না ভারত উপমহাদেশে তাওহিদের উপর শিরকের বিরুদ্ধে এত কঠোর এবং মজবুত লেখনি ভারতের মতো শিরকের আড্ডায় বসে থেকে লেখার সাহস তার আগে কেউ দেখান নেই সেই বইয়ে তিনি তাকলিদের বিরুদ্ধে শিরকের বিরুদ্ধে বমা পারমাণবিক বমা নিক্ষেপ করেছেন তাজগিরুল ইখওয়ান তার লেখা বই নুরুল আইনাই ফিসবাদ রাফিল ইয়াদাইন এগুলো সব শাহ ইসমাইল রাহমাহুল্লার লেখা বই তিনি কোরআন এবং সহি হাদিসের সঠিক প্রচার মানুষের মধ্যে দিতে লাগলেন আঠারোশো একত্রিশ সালের ছয় মে বালাকোটের ময়দানে তারাই সর্বপ্রথম যারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন আজকে যারা আমাদেরকে বলে যে আহলে হাদিসরা হচ্ছে ইংরেজদের গোলাম বলে না এরা হচ্ছে হয় জ্ঞানপাপী অথবা অজ্ঞ জ্ঞানপাপী মানে জানে কিন্তু গোপন রাখে মিথ্যা বলে আর একটা হচ্ছে জানেই না ইতিহাসই জানে না এরা ইতিহাস জানবে কি করে এদের নিকটে ইতিহাস খুব বেশি উনিশশো একাত্তর সাল পর্যন্ত তার আগের কোনো ইতিহাস এরা জানেই না অথচ বাংলাদেশকে তার আগের সাথে সংযুক্ত করতে হবে বাংলাদেশটা কি কোথা থেকে এসেছে সেটার সাথে সংযুক্ত করতে হবে বাংলাদেশকে তাহলে বাংলাদেশ তার সঠিক রাস্তা খুঁজে পাবে শাহ ইসমাইল রাহেমাহুল্লাহ এবং সৈয়দ আহমদ বিরলবি রাহেমাহুল্লাহ তারা যে শিল্প বেদাত বিরোধী এবং ব্রিটিশদের বিরোধী যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন পরবর্তীতে সৈয়দ বেলায়েত আলী এবং এনায়েত আলী তারা এই আন্দোলনকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যান আজকে মওলানা সানাউল্লাহ অমৃত শরী রাহেমাহুল্লাহ তার আখবারে আহলে হাদিস পত্রিকার মধ্যে লিখতেছেন আমি যখন মুর্শিদাবাদ গেলাম তখন মুর্শিদাবাদে এত সহি আকিদার মানুষ আমি আশ্চর্য হলাম যে সারা ভারতে অন্য কোনো জেলায় এত সহি আকিদার মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল আছে ঠিক রাজশাহী চাপায় নবাবগঞ্জে মোটামুটি মানুষের মধ্যে সহি আকিদা আছে কবর পূজা মাজার পূজা এগুলো একটু কম যুগের ক্ষেত্রে তো সব কিছু বিকৃত হতে থাকে কিন্তু এই যে কম থাকাটা এটার পিছনে কারণ কি তখন তিনি তার বই লিখছেন যে মওলানা এনায়ত আলী মওলানা বেলায়ত আলী তারা এই অঞ্চলগুলোতে বারো বছর শিল্প বেদাতের বিরুদ্ধে দিনের দাওয়াত দিয়েছেন তাদের প্রভাব এখনও থেকে গেছে সম্মানিত উপস্থিতি তারপরে আস্তে আস্তে তারা যে জিহাদের সূচনা করলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে 
1947 সালে সেটা দেশ ভাগের মাধ্যমে সামনে আসলো এই জন্য আমি বলি যে শাহ ইসমাইল রাহিমাহুল্লাহ এবং সৈয়দ আহমদ বিরলভী রাহিমাহুল্লাহর স্বপ্ন পূরণ হয়নি কি হয়নি স্বপ্ন পূরণ হয়নি তারা কি স্বপ্ন দেখেছিলেন মুসলমানেরা যে রাজত্ব হারিয়েছে সেই রাজত্ব পুনরায় ফিরে পাও ব্রিটিশরা কাদের নিকট থেকে ক্ষমতা দখল করেছে কাদের নিকট থেকে ক্ষমতা দখল করেছে ব্রিটিশরা মুসলমানদের নিকট থেকে ক্ষমতা দখল করেছে তাহলে আসল স্বাধীনতা তখনই আসবে যখন সমগ্র ভারতের ক্ষমতায় কারা থাকবে মুসলমানেরা থাকবে সহজ বিষয় কথা আমি বুঝাতে পারিনি যাদের নিকট থেকে ক্ষমতা দখল করা হয়েছে কাদের নিকট থেকে সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল মুসলমানদের আর যখন ক্ষমতা ছাড়া হলো তখন মুসলমানদের জন্য কিছুই নাই পূর্বে একটা ছোট্ট দেশ পশ্চিমে একটা ছোট্ট দেশ কিছুই নাই লাশাই তাহলে শাহ ইসমাইল রাহিমাহুল্লাহ বা স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপ্ন পূরণ হয়নি এটি ঠিক আজকেও যে লাল কেল্লায় পতাকা উড্ডিন করা হয় ভারতের সেই লাল কেল্লা মুসলমানদের তৈরি করা এখানে মোঘল আমলে পতাকা উত্তোলন হতো মুসলমানদের সেখানে আজ ভারতের পতাকা উত্তোলন হয় আজকের কুতুব মিনার আজকের দিল্লির জামে মসজিদ সব কিছুতে অলি গলিতে মুসলমানদের সেই শাসন ব্যবস্থার ছাপ আছে সম্মানিত উপস্থিতি আমি আমার আলোচনার শেষে পৌঁছে যাচ্ছি উনিশশো সালে এবং উনিশশো সালে উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ হয় এই ছোট্ট ইতিহাসটুকু আপনারা মনে রাখবেন উনিশশো সালে যখন বঙ্গভঙ্গ করা হয় তখন বঙ্গভঙ্গ মানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গকে আলাদা করা হয় পূর্ববঙ্গে যারা থাকতো তারা ছিল অধিকাংশ মুসলমান তাদের শিক্ষা দীক্ষার কোনো উন্নতি ছিল না ব্রিটিশরা তাদের শিক্ষা দীক্ষার উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গকে আলাদা করে আজকের পূর্ববঙ্গটাই আজকের বাংলাদেশটাই হচ্ছে সেই দিনের পূর্ববঙ্গ এই অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ ছিল মুসলমান তাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য ব্রিটিশরা আলাদা করে তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা লেখেন আমার সোনার বাংলা যে না বঙ্গকে ভাঙা যাবে না পশ্চিম বাংলা পূর্ব বাংলা এক থাকতে হবে আর এই সমস্ত জাহেল মূর্খ লেচ্ছ জবন এদের আবার পড়াশোনার কি প্রয়োজন কোনো প্রয়োজন নাই তিনি নিজে এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেন এবং উনিশশো সালে ব্রিটিশরা বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয় দুই বঙ্গকে আবার একত্রিত করে তখন এই পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশের যারা নেতা ছিলেন তারা হতাশ হয়ে যান যে এই অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য তাহলে কিছুই হবে না তখন ব্রিটিশরা এই অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয় করে দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেটা তৎকালীন ঢাকার নব স্যার সলিমুল্লাহর নিজের জমিতে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার জমিতে প্রতিষ্ঠিত নব স্যার সলিমুল্লাহর জমিতে প্রতিষ্ঠিত আর সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো দিন সলিমুল্লাহ নাম উচ্চারিত হয় না নাম উচ্চারিত হয় তারই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার বিরোধিতা করেছিল তার মানে এই জাতি ইতিহাস জানে না ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ বাংলাদেশটা কি কাকে বলে এটা তাকে বুঝতে হবে এটা ইতিহাস থেকে জানতে হবে যখন উনিশশো সালে পাকিস্তান আলাদা হলো ভারত আলাদা হলো তখন এই পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশ কেন পাকিস্তানের সাথে গেল কেন কাশ্মীর যদি ভারতের সাথে থাকতে পারে এই পূর্ববঙ্গ কেন ভারতের সাথে থাকেনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে জাতিকে খুঁজতে হবে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী যারাই রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করতে চান তাদেরকে বলবো শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটা পড়বেন সেই বইয়ে তিনি লিখেছেন কিভাবে তিনি আলাদা পাকিস্তান করার জন্য শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির অধীনে থেকে তাদের কর্মী হয়ে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র হয়ে পাকিস্তানের পক্ষে কিভাবে তিনি আন্দোলন করেছেন যেন বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে ভারতের অধীনে এসে হিন্দুদের কর্তৃক নির্যাতিত হতে না হয় বরং যেন বাংলাদেশের মুসলমানেরা একটা আলাদা স্বাধীন দেশ পায় পাকিস্তানের সাথে গিয়ে তার জন্য যে আন্দোলন শেখ মুজিবুর রহমান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি আর শেরে বাংলায় কে ফজুল হকের সাথ থেকে করেছেন তা তিনি অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন আর আজকে বলা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে বাংলাদেশের মতবাদ অসাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে বাংলাদেশের মতবাদ এই সাল তারা বাংলাদেশকে গলা টিপে হত্যা করতে চায় বাংলাদেশের থিওরিকে যেটা বাংলাদেশের জীবন 
যেটার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটাই ইসলাম সেটাই মুসলমান এখানে কোনো ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদকে ভিত্তি করে কোনো অসাম্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়নি সম্মানিত উপস্থিতি বাংলাদেশ হচ্ছে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের বাংলাদেশ বাংলাদেশ হচ্ছে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বাংলাদেশ বাংলাদেশ হচ্ছে মৌলানা ভাসানির বাংলাদেশ বাংলাদেশ হচ্ছে নব স্যার সলিমুল্লার বাংলাদেশ বাংলাদেশ হচ্ছে নব সিরাজুদ্দৌলার বাংলাদেশ বাংলাদেশ হচ্ছে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলগির বাংলাদেশ বাংলাদেশে যদি বিমানবন্দর হয় তাহলে ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলগির নামে বিমানবন্দর হতে হবে তিনি বাংলাদেশে প্রথম ইসলাম নিয়ে এসেছেন বাংলাদেশকে তার ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত করতে হবে শেখ মুজিবুর রহমান আর জিয়াউর রহমান ওই ইতিহাসের সিলসিলার একটা করিমাত্র আর বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দল সাধারণ মানুষও তাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত যারা এক একটু দু একটা কথা বলে তারাও বাংলাদেশের মানুষের সামনে বাংলাদেশের মানুষের বাংলাদেশের জন্ম যে ভিত্তি সেটা পেশ করতে পারে না আমি আজকে আমার বক্তব্যে শেষে আল্লামা ইকবাল রাহিমাহল্লার একটা কবিতা বলে শেষ করতে চাই যদিও অনেক কিছুই বলার ছিল কিন্তু সেগুলো বলার মতো আসলে সময় এখানে নাই আর একটা কথা বলি বাংলাদেশ অতি সম্ভাবনাময় একটি দেশ মোঘল আমলে সারা পৃথিবীর বারো শতাংশ জিডিপি উন্নয়ন উন্নতি উৎপন্ন উৎপাদন সারা পৃথিবীর বারো শতাংশ উৎপাদন মোঘল আমলে বাংলাদেশ থেকে হতো যেটা তৎকালীন ইউরোপের চেয়েও বেশি ছিল এত উর্বর এত নদীমাত্রিক আগামীতে যদি কোনো দিন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় তাহলে পানি নিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে আর বাংলাদেশকে আল্লাহ সুবহান তালা অফরন্ত পানি দিয়েছেন হাজার হাজার নদী দিয়েছেন যে নদীগুলোকে গলা টিপে হত্যা করা হচ্ছে বিভিন্ন বাদ দিয়ে বিভিন্ন কিছু দিয়ে কিন্তু আমরা অসচেতন সেগুলো বলার সময় নেই আল্লাহ আল্লামা ইকবালের একটি কবিতা বলে আজকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি আল্লামা ইকবাল রাহিমাহুল্লাহ বলছেন যে পৃথিবীতে নতুন খোদার তৈরি হয়েছে নতুন খোদার আবির্ভাব হয়েছে যেমন একটা খোদা হচ্ছে টেকনোলজি আরে যার টেকনোলজি আছে সেই আগে যার টেকনোলজি নাই তার সাথে কেউ পারবে না আমেরিকার এত টেকনোলজি আছে চীনের এত টেকনোলজি আছে আমাদের নাই আমরা পারবো না অথচ গত কয়েকদিন আগে প্রমাণ হয়ে গেল আফগানিস্তানের মাটিতে যে টেকনোলজি ছাড়াও যারা টেকনোলজির বাপ তাদেরকে মাথা নত করতে আত্মসমর্পণ করতে পালিয়ে যেতে টেকনোলজি ছাড়া একদল মানুষ বাধ্য করতেছে সম্মানিত উপস্থিতি তো আল্লামা ইকবাল বলতেছে নতুন নতুন খোদার তৈরি হয়েছে তার মধ্যে একটা খোদা হচ্ছে ওয়াতান মাতৃভূমির পূজা করা কি তো বলে আমি পাঞ্জাবি আমি বিহারি আমি বাঙালি তুমি পাকিস্তানি আমি আফগানি আমি তুর্কি তুমি সৌদি এটা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা আজ যদি রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বেঁচে থাকতেন তাহলে আল্লাহ রসুল যে বিদায় হজ্জের মাঠে বলেছিলেন লা ফাজদ আলী আরবে আল আল আজম যে আরবদের কোনো সম্মান নাই আজমদের উপরে সবাই সমান তাহলে আজকে আল্লাহ রসুল বলতেন লা ফাজদ আলী বাঙালি আল আল পাকিস্তানি ওলা পাকিস্তানি আলা বাঙালি ওলা তুর্কি আলা সৌদি ওলা ওলা সৌদি আলা তুর্কি কারো কারো সম্মান কারো মর্যাদা কারো উপর নাই সবাই মুসলমান আজকে যদি আল্লাহ রসুল বেঁচে থাকতেন এই হাদিস বলতেন সম্মানিত উপস্থিতি তো এই যে মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করে যে মুসলমানদের মধ্যে দেশ ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা এই যে জাতীয়তাবাদীর জঘন্য মতবাদ এটাকে আল্লামা ইকবাল বলতে সেটা নতুন খোদা তা আল্লামা ইকবাল ইন তাজা খোদাও মে বাড়া সবসে ওতান হ্যাঁ এই যত নতুন খোদার আবির্ভাব হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় খোদা হচ্ছে মাতৃভূমি বাজু তেরা তাওহেদ কি কৌয়াত সে কবি হ্যাঁ হে মুসলমান তোর সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে তাওহেদ তোর বাজু তোর বাহু তাওহিদের শক্তিতে বলিয়া ইসলাম তেরা দেশ হ্যা তু মুস্তাফাবি হ্যা তোর কোনো দেশ নাই তোর দেশ হচ্ছে ইসলাম আর তুই বাঙালিও নস পাকিস্তানিও নস হিন্দিও নস তুই হচ্ছিস মুস্তাফাবি মোহাম্মাদি সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে সঠিকটা বুঝার এবং মানার তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত Alhamdulillah